Boa noite. Tudo bom? Eu vou falar sobre um tema que é muito importante, que é mediunidade. Por que é muito importante esse tema? Porque né, a gente fala, está lá na Bíblia, seus filhos profetizarão. O que é o profeta? É o médico. Né? Então, uh, nós estamos nessa época. Né, já é preconizada lá atrás por Cristo. Então, o que é o médico? Né? O que é a mediunidade? Né? Então, é todo aquele que pode perceber em algum grau a influência dos espíritos. Ah, primeiro, tem que saber que foi o espírito, que somos nós mesmos, sem o corpo de carne. Segundo, né, esse, essa coisa não é só influência dos espíritos. Você é Kardec que falou, tem muito mais coisa nisso. Né? Eu acho, né, tem a segunda frase ali, e isso. Toda pessoa que possui sensibilidade a energias provenientes proveniente do plano astral. Né? Primeiro, que plano astral é esse? Que energias são essas? Cada um de nós tem a nossa energia. Né? Cada ambiente tem sua energia. Por exemplo, aqui vocês estão se sentindo bem, porque a energia aqui é boa. Mas se você está num outro lugar, a gente entra num lugar, está muito bem, entra num lugar, se sente ruim, se sente aquela ambiência fechada, né? pesada, você não se sente bem. Você, né? Isso aí é um tipo de sensibilidade, isso já é uma mediunidade, ou seja, é uma sensibilidade além dos cinco sentidos. Né? O pessoal chama de sexto sentido. Então todo mundo tem isso. Né? Alguns mais, alguns menos. Então, uma medida de unidade né? é isso. Uma percepção, né? ela tem que ter um caráter mais ostensivo e que te incomode. Né? Certo? Você sente aquilo de uma maneira bastante intensa e aquilo passa a te incomodar. Né? Isso que o um médium é isso aqui, ó, né? O médium é esse cara aqui, é um cara comum, né? Uma antena parabólica, pegando tudo quanto é canal. Né? O problema é essa antena parabólica aqui. Né? Ele pega tudo que é sensibilidade. E controlar o, e ajustar o canal dessa parabólica é que é o problema. Só com treinamento que você vai conseguir isso. Porque senão você vai sintonizar qualquer coisa. Nem a televisão, você fica lá rodando. É zap zap, né? Quando ele é remoto, trocando de canal. São sempre poucos canais que está ali. Na antena parabólica trocando os canais. E aí, cada canal tem a sua programação. E é isso que você se torna. Alguém fica zapeando os canais das energias, das coisas que estão nesse mundo. É, que a gente não conhece, a gente não vê, mas a gente sente. É, você é mais afetado por isso do que uma pessoa que não tem essa possibilidade. Tem gente que não tem nada de mediunidade, é uma porta. Né? Não entra, não sai, não vai para a esquerda, não vai para a direita, não abre, não fecha. Não sente nada. Entra em qualquer lugar, sai. Ah, estava meio pesadamente. Eu não senti nada. Né? Tem gente assim, não tem? E tem gente que sai, eu não consigo ficar aqui porque o ambiente está pesado. Né? Esse é o problema da parabólica lá. Então, certo? O problema é o seguinte, é que você vem na cara com isso. Por que, que você. Por que, que tem uma coisa? Por que, que existe médio uma mediunidade exacerbada? Assim? Tem que todo mundo não seria um pastor se todo mundo se fosse que nesse cara aqui entra, sai, anda para lá e para cá e não sente absolutamente nada. Né? Por quê? Porque a gente vem para cá para evoluir, certo? E às vezes a gente está atrasado nessa evolução. A gente ficou para trás. 
perdeu oportunidades e essas coisas assim. Então, o que, que acontece? É a oportunidade a gente vir como médico, ter essa mediunidade, certo? Então, está oportunizado isso para mim ver se eu, trabalhando com ela, né, de uma maneira, digamos assim, consciente e bem trabalhada, né, ajudar bastante gente, tanto encarnado como desencarnado, a evoluir. Então, eu estou também me evoluindo. É um ato de amor. Né? Ajudar os outros é um ato de amor. Eu vou melhorar meu amor e distribuir amor para os outros. Né? Então, é uma maneira de eu me adiantar, é uma maneira de eu trazer, né, diminuir esse, esse atraso que eu estou, certo? Só que, tá lá, lá, ó, falando comigo, tipo, lá, né, eu vou, vou vir. Aí vai lá e diz, olha, tem um jeito de você melhorar a tua situação. Ah, qual o jeito? Ah, você, eu vou te apresentar a oportunidade de ser médio. Você acordou isso, não foi assim. Né? Ah, vem para o Grenal, você tem condição, é uma oportunidade que vai ser bom para ti. E você vem, ele disse, não, aceito, pá, vai ser legal. Só que, você chega aqui, né? Aí chegamos aqui, tem aquele negócio de esquecimento, de esquecimento, tal, você nasce num corpo e não se lembra daquilo que você, tua programação kármica, aquilo que você se comprometeu, tudo lá, que é zerado. Aí o que acontece? É, aí começa a dificuldade. A primeira é esquecimento do propósito de nascer com a faculdade mediúnica exacerbada. Estou muito sensível. Eu consigo perceber as energias, eu consigo ouvir coisas que não estão do meu lado, as pessoas falam e não tem ninguém do meu lado, eu, ouço, eu vejo, eu sinto, eu, eu tenho ideias, não sei o quê. Né? Eu tenho um tipo de mediunidade. Aí, e esse é o um problema. Né? Por que eu vim para esse negócio aqui? Né? Ou para eu, ah, isso não existe. Ah, mas você está sentindo. Isso aí meu avô, meu avô era um médium danado. Só que ele tinha um medo desgraçado. E fugia disso como diabo da cruz. Então, eu não sabia disso até próximo da morte dele por causa de mim, que ele, que ele tinha os mesmos né, sintomas de mediunidade que eu tinha. Né? Depois eu vou falar sobre isso. Negação da mediunidade, né, que eu falei, por medo, preconceito, orgulho. Imagina. Eu tenho medo, sei lá o que vai acontecer comigo, aí tem certos lugares que a gente vai e a gente vê mediunidade isso, algumas... Né, você fica com medo, eu também já fiquei com medo. Você é ser médio certo. Você tem que ser médio para você resolver seus problemas e tal, blá, blá, blá. E aí, dependendo de onde eu ia, a mediunidade para mim era. Não, isso não é, isso eu não quero. De jeito nenhum. Mas existem práticas e práticas de mediunidade. Né? Cada lugar eu pratico, cada lugar eu pratico de algum jeito. Ou então eu sou. Eu sou sou protestante, não aceito isso, isso é coisa de não sei o que e tal, tem preconceito. E aí não vai. É, tem orgulho, eu em trabalhar aí nesses lugares, não sei o que. É um egoísmo, alguém vai deixar alguém usar meu corpo ou qualquer coisa assim. Né? Então, tem um monte de coisas que você uh, nega, que você não gosta da ideia. Mas você estava lá comprometido. Né? Ter um olhar de oportunidade e abraçar a causa. Né? O olhar de sair dessa rejeição e ver, não, isso é uma oportunidade que eu tenho, que eu recebi e eu vou exercer ela com, com todo o amor, todo o carinho, que é uma oportunidade de eu melhorar. Então, isso aqui. E abraçar, bom, eu, vou, eu não gosto desse tipo de mediunidade, então eu vou procurar outro lugar. Vou procurar outro lugar, vou procurar um lugar onde eu me sinta bem, onde eu aceite isso de uma maneira natural, onde o uso da mediunidade é bom para mim, ou pelo menos aquele que eu me encaixo. Não, aqui dá para trabalhar, foi o que aconteceu comigo. Fui num lugar, no outro, no outro, não, isso aqui é legal, porque 
Ah, sim, sim, assim eu aceito. Foi o que aconteceu comigo. E arcar com as consequências da fuga. Arcar as consequências da fuga é o pior. Por quê? Se você vem com compromisso para se melhorar, algo de bom está nisso. Né? Existe algo de bom. Vamos ver. Uma grande mestre, né? espírito do Padre Tereza, falou assim, e o Godinho gosta muito de repetir essa frase, o médium troca dificuldades maiores por dificuldades menores. Certo? E aí, uma das consequências da, da, da falta de você trabalhar, o cara fica doido. Você não vê o Muita gente aí na, na rua, aqueles mendigos falando, você ah, não, 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 parece que está falando com alguém, te engano, não sei o quê. Cara, ele é um médium que não quis trabalhar, acabou, fim. Quantos tem no hospício? Né? Esse aqui é uma louca beleza ainda, ele está vestido de pano, <risos> tocando flauta. Né? Então esse aqui ainda está bem, esse está legal, mas tem os outros bem, bem piores. Né? Então você está trocando o quê? Dificuldades maiores. Né? Então, Estou vindo lá para frente, você começa a ter doença, e assim vai. Né? A coisa né, vai te apertando, vai te apertando, vai te apertando. Por quê? Porque aquelas dificuldades, você estava trocando aqui, as dificuldades que você está tendo aqui, pelo trabalho mesmo, como você não está trocando, o que acontece é que aquela dificuldade maior que você ia passar, vai estar tá passando. Aí você entra e começa a trabalhar. O que acontece? Você vai para dificuldades menores. Você trocou né? serviço por dor. Certo? É isso que acontece. Aí o pessoal, acontece uma coisa na vida da pessoa e não sabe por quê. É um chamado, opa, parei, vem cá. Esqueceu que tu trocou e não está indo. Por que, é que tu não está indo trabalhar? Né? Porque você não está indo aprender a desenvolver e tal. Porque eu tenho medo, eu tenho preconceito, não tem problema. Quando você trocou lá, a gente está... Aquilo que você deixou de passar por, por trabalhar, não está deixando para passar. Então isso é uma coisa muito importante. O médium troca dificuldades maiores por dificuldades menores. Tenha isso sempre em mente. Então se você... Se alguém, se você for num lugar e diz, olha, você tem mediunidade, precisa desenvolver, a sua vida não vai para frente, né? Por que não? Você precisa desenvolver por causa disso. Por causa dessa troca. Tá? Eles não te explicam. Né? Que você tem mediunidade, você tem principalmente para isso. Para ajudar os outros, para distribuir amor, né? e principalmente para você mesmo a trocar sofrimento por trabalho. E a gente esquece. E aí eu falar, eu falar do meu avô, né? O que, que eu tinha? Eu tinha um Já há muito tempo eles falavam que eu que era médico e precisava aprender e trabalhar com dignidade. Só que eu ia num lugar no outro e não gostava. Até o dia que eu gostei. E aí, há pouco tempo, em 2010, eu fui fazer curso de mediunidade, desenvolver a intimidade, conseguir um conselho espírita para isso e tal. Aí eu tinha um problema, ah, você sabe, no verão, no inverno, no Rio de Janeiro, calor desgraçado, eu sempre dormia de um moletom grosso, porque sempre à noite de manhã eu acordava de congelado daqui para lá. E depois que eu desenvolvi a minha intimidade, nunca mais aconteceu isso, eu não tenho mais isso esse problema, né? Por que, que eu disse para o meu avô? O meu avô, ele vivia fazendo escaldapé em casa, para dormir, os pés dele eram sempre gelados, dia e noite. Se eu podia pegar uma água fervendo e fazer assim no pé dele, nem queimava, para esquentar. Aí eu descobri, ah, avô, tu era grande, igual a mim, né? Tu sempre correu, pois é. Ele sempre morreu, e ele sempre teve um problema de gelar, de gelar os pés e tal. Ele vivia sempre cirolão, no inverno e É o velho cirolão que o pai falou. Eu não sabia por quê, eu estava no mesmo caminho. 
Se ela não desenvolvesse mediunidade, eu ia ficar no um cirurgião no inverno geral. No Rio de Janeiro, no Pedro, que não era lá no Rio, como eu morava lá. É incrível, mas é verdade. Isso é uma das, digamos assim, as consequências da mediunidade não trabalhada em mim. E aí vocês vão ver em vocês o que pode acontecer. Doença, um monte de coisa. É. E finalmente, é mais um recadinho para o pessoal para a gente não se estender muito. Né? A mediunidade é uma oportunidade. Sempre pense nisso. É uma oportunidade. Talvez você não tenha encontrado o lugar correto como eu encontrei. Né? Eu fui em outros lugares que eu não gostei. Vou, vou, vou emprestar meu corpo, faz essas coisas. Desse jeito eu não quero. Ótimo, desse jeito eu não quero. Você tem o um livre de escolher como você vai usar. Mas você também tem o um livre de você de não usar as consequências. As consequências disso você vai sofrer. De usar ou de não usar. É a tua escolha. Não, é uma oportunidade divina, é uma oportunidade divina, sim. É dada para que possamos progredir mais rapidamente, sair de onde está e andar mais rapidamente. Mas também pode ser o contrário, isso é um jogo, é um jogo é difícil, porque você tanto pode progredir rapidamente, se você realmente, eu quero, e eu vou me esforçar e eu vou fazer isso funcionar, né? fazer a minha parte do acordo, mas se eu não fazer, se eu não fizer isso aí, né? eu vou me lascar, eu vou me afundar mais ainda. E é o que acontece, né? a pessoa sai aqui para fazer um bom trabalho, sai de lá para fazer um bom trabalho, eu vou aqui, aqui, nega, se esquiva, adia e isso, e no final você acaba se afundando mais ainda nessa história. Né? Esse que é o problema. Então, nunca perca essa oportunidade. É uma oportunidade que te deram. Você veio com isso. Você veio com essa parabólica. Você tem que aprender a usar essa parabólica, aprender a dominar ela. Né? Para quê? Pelo menos estudar. Pelo menos estudar. Saber do que se trata. Para você começar alguma coisa. Você já estudando, já melhor. Porque aí, você sabe do que se trata, eu tenho isso, funciona assim. Tá? Se praticar, pelo menos você está conhecendo o que é. Se tu praticar, você vai aprender a controlar. Quando você aprende a controlar, Aí isso não vai ser mais um problema. Não vai ser aquela parabólica que sai trocando de canal. Tudo quanto é você fixa o canal né? aqui, primeiro, ligo, desligo, abro, sintonizo isso, sintonizo aquilo, quando preciso. Então, né? nada como um bom receptor funcionando bem. Nada mal do que aquela televisão puxada. Então aí você vai ficar aqui de chiadeira e não vai conseguir ver nada, não vai conseguir progredir nada, só vai só vai ver coisa ruim, né? uma imagem ruim de tudo. Né? Então vamos, vamos, então, pessoal, vamos pelo menos estudar, vamos pelo menos conhecer, vamos pelo menos aceitar. E quem sabe uma hora dessa você consiga encontrar um lugar onde você diz, não, é aqui que eu vou praticar. Tá bom? Vamos aproveitar, pessoal.